നന്ദോ നിന്റെ ഈ ഡോറം തുറന്നു വിട് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ സാധനം വന്നതിനാണോ ഉപയോഗം നടന്ന പൊരിക്ക ഹലോ ഫ്ലൈ വീലേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ മാറ്റാൻ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈയിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് വണ്ടികൾ രണ്ട് പിക്കപ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് പിക്കപ്പിൻ്റെയും ഒരു കമ്പാരിസൺ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് എനിവേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുവരാൻ ഏതൊക്കെ വണ്ടികൾ എന്തോ ഇസുസുവിൻ്റെ ഡി മാക്സ് വി ക്രോസും ടോട്ടൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഹൈലെക്സ് സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ദിസ് കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ഓൾ മൈ ഫ്ലൈ വീലേസ് വെൽക്കം ഫ്ലൈ വീൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്സ് ഇതിന് പല യൂസേജ് ആണ് വേൾഡിലുള്ളത് അത് യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിൾ ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വെഹിക്കിൾ ആണ് ഡെയിലി യൂസ് വെഹിക്കിൾ ആണ് പല സ്ഥലത്തും എന്തായാലും ആ ഒരു പിക്കപ്പ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഒരു വേൾഡ് ലീഡറാണ് ടാറ്റ ഹൈലെക്സ് പക്ഷേ അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ലീഡർ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇസുസിൻ്റെ ഡി മാക്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളും ശരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാരണം ഈ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ഫ്ലറിഷ് ആയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഫ്ലറിഷ് ആവുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആക്ച്വലി പ്രതീക്ഷ അത്ര എത്തിയിട്ടില്ല എക്സാക്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്കപ്പ് എല്ലാം വന്നത് ഇതിന്റെ എത്രയോ കാലം മുന്നേ ആണ് ടാറ്റ മൊബൈലും അതുപോലെ മഹീന്ദ്രൻ എല്ലാം വന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ആളുകൾ എടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ നേരത്തെ നന്ദു പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെഗ്മെന്റ് പറയാൻ ജനോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ട് പിക്ക് ആയിരുന്നു അതെ അപ്പം ശരിക്കും നന്ദു പറഞ്ഞ ഒരു ഈ ഡി മാക്സ് വന്നോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എലമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലറിഷ് ആയി വന്നു എൻ്റെ ആ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എല്ലാം വന്ന് ഈ ഒരു മോഡൽ ഒരു എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ടൊയോട്ട ഹൈലെക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാൽ നമ്മൾ കേരളീയർക്ക് കുറച്ചൊരു ഭാഗ്യക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു ടൊയോട്ട ആദ്യം ഹൈലെക്സ് എടുക്കാൻ പലർക്കും പറ്റില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ചില ആർ ടി ഒ റൂ റൂളും റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട് അത് ആദ്യം ടാക്സി ആയിട്ട് മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീട് അത് റൂള് എക്സംഷനിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കം അഡ്വാൻറ്റേജ് ശരിക്കും ടൊയോട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് മിസ് ആയ വരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി വരാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനിയും ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി പിക്കപ്പ് നമ്മളതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എലമെന്റും ക്യാമ്പിംഗ് എലമെന്റും നമ്മൾ കാണിച്ചു രണ്ട് പേരും നമ്മൾ രണ്ട് പേരും രണ്ട് വണ്ടികളും ഒരുപാട് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അന്നാലും അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവും ഡെറാഡോണിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു പക്ക ഓഫ് റോഡിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മന്തു അതെ സക്ലിഷ്പൂർ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കസ്റ്റമർ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഫോർച്യൂണറും ഹൈലെക്സ് വരുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ ഞാനാണെങ്കിലും ഹൈവേയിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡി മാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ടീമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി ഇതും നമ്മളൊരു ടീമിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആർ എഫ് സിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ആയിരുന്നു ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹീസ് ഓസോ യൂസിങ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി അബീൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഡി മാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കമ്പനി പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടോ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യരുത് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ കമ്പനീൻ്റെ വണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് വണ്ടി ചെയ്ച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി എന്തായാലും ടയോട്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഡി മാക്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ലുക്സിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാഴ്ചയിൽ ശരിക്കും ഇസൂസ് കുറച്ചൊരു മാസ്കുലിനും ഭീകരതയിലും തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ ഐലക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഐലക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് രൂപത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഐലക്സിൻ്റെ ഒരു രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ ടോയോട്ടിന് പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് പല വണ്ടികളും നമ്മൾ
ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഐലക്സ് ആണ് എൻ്റെ വണ്ടി അതെ ഡി മാക്സ് ആണ് എൻ്റെ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രോമ് സാലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ എനിക്ക് എന്തായാലും ഭീകരത ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതല്ല ഞാൻ വളരെ പ്യൂർ ആണ് എന്നാലും നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ലുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ എന്നാലും അവിടെ ഒക്കെ ഇന്റീരിയർ നോക്കുക ഇന്റീരിയറിൽ കുറച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മോഡേൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു അപ് മാർക്കറ്റ് ഫീൽ തോന്നുന്ന ഇന്റീരിയർ ഇത് തന്നെയാണ് ടൊയോട്ടയുടെ ശരിക്കും പറയുന്ന ഈ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി പഴയതാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇത് പുതിയതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ മോഡേൺ ആണ് എ സി കൺട്രോൾസും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ അവിടുത്തെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫിനിഷ് ഫോർച്യൂണറിന്റെ ഇവിടെ ലേ ഔട്ട് കറക്റ്റ് ഫോർച്യൂണർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ വേറെ പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ക്വാളിറ്റിയും ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷും നല്ലതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫീൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും നല്ല ഫിനിഷ് ഇവിടെ റീഡബിൾ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള മീറ്റേഴ്സ് റീഡബിൾ ആണ് ഇൻഫോട്ടൈമെൻ ഗ്രേറ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കമ്പാരിസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കളർഫുൾ ആയത് എൻ്റെ ഒരു ഗുണം കളർഫുൾ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഫിനിഷ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്ക്രാച്ച് പഠിക്കണം എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇന്റീരിയർ പൊതുവെ ഉള്ളത് മറ്റേ ക്ലൈമറ്റോണിക്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട് താഴെ യു എസ് ബി കണക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടില്ല അതിനൊരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഓഫ് റോഡിലാണ് നമുക്ക് വിഞ്ച് വിറ്റിയുണ്ട് വരും വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്യൂപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പവർ ഔട്ട് റോഡിലായിരിക്കും കണക്ടറിന്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്ട്രാ പവർ ഔട്ട് പുട്ട് വെക്കാറുണ്ട് ചില കേസിൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബട്ടനും ഇവിടുത്തെ ഈ ബട്ടന്റെയും ഈ ഒരു നോബിന്റെയും പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നേരത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹിൽഡിസിന്റെ ആണ് ഇത് ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ആക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടിലും സെയിം ആണ് റോട്ടറി നോബ് പോലെ കൺട്രോൾ തന്നെയാണ് ഫോർ വീലറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെക്കാനിക്കലി അതും യൂസ് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഡിസൈനുള്ള ഡിഫറൻസും പിന്നെ കുറച്ചൊരു ക്വാളിറ്റി ഫിനിഷും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐലക്സ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ഇതിലൊക്കെ വേണ്ടേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വയസ്സ് കൊടുക്കണ്ടേ നല്ല കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടണൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തന്നെ ആവട്ടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് സീറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആണ് കൂളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇല്ല ഒന്നില്ല ഒന്നില്ല അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അത് വേണമായിരുന്നു സൺറൂഫ് ഒക്കെ ആവായിരുന്നു ഏതായാലും ഗ്ലാസ് വെക്കാനുള്ളതെല്ലാം രണ്ടിലും ഉണ്ട് ആ അത്യാവശ്യം കബി സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദിസ് എ വെരി വെൽ അപ്പോയിന്റഡ് ഇന്റീരിയർ തന്നെ പറയാം യെസ് നീറ്റ്ലി നീറ്റ്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഒരു റൂമിനെസ് റിയർ സീറ്റിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ അതെ കുറച്ചുകൂടി ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഇല്ല ഇല്ല കിട്ടിണ്ടാവില്ല കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അപ്രൈറ്റ് ആണ് രണ്ടും പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ സീറ്റിന്റെ ആണോ കഷ്ണന്റെ ആണോ എന്തായാലും ഒരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ഹൈലക്സ് അതെ ഹൈലക്സ് ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്സിന്റെ എന്താ വണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻമെന്റ് സൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐലക്സ് ഓൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇസുസ് ഓൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് തീരെ ഒച്ച വരുന്നില്ല ഉള്ളിലേക്ക് ഒച്ച വരുന്നുണ്ട് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഗിയറിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കയ്യിൽ പക്ഷെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മാനുവൽ ആയതുകൊണ്ടുള്ള അതെ 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 പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന ഓൾഡ് സ്കൂൾ ചാം ആണോ ഓൾഡ് സ്കൂൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു നീ പറ ഓൾഡ് സ്കൂൾ ചാം ആണോ ഓൾഡ് സ്കൂൾ ആണോ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടല്
ഇതിലേക്കുള്ള കണക്ടിവിറ്റിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ആ റോട്ടറി നോബ് വരുന്നത് മറ്റേന്ന് ഇവിടെയായിരുന്നു അത് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഇസ് എക്കണോമിക്സ് വൈസ് ഇതാണ് ബെറ്റർ അതെ പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉള്ളൊരു അതെ പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ ഇതിന് അതിലുള്ള പോലെ ഹിൽ ഡിസൺ കൺട്രോളോ ഡിഫറൻസ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ദിസ് ഇസ് റോ റോ മെക്കാനിക്കലി റോ നോട്ട് റോങ് അതെ റോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കബി ഹോൾ ഉണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു സ്പേസ് ആണ് ഇത് മാനുവൽ ആണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് രണ്ടിനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കും മാനുവൽ ഓപ്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ ചെയ്തതാണ് സീറ്റ് എല്ലാം നല്ല കവറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈലക്സിലാണ് ബെറ്റർ സീറ്റ് എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്ത് റിയറിലെ സീറ്റിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു സാധനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഷ്യനിങ് കുറച്ചുകൂടി വൈഡർ സീറ്റ് ഉള്ളത് ഹൈലക്സിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടിങ് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ സീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കംഫർട്ട് കുറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ സീറ്റ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഉണ്ടെന്ന വണ്ടി ഒറിജിനൽ സീറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഇത്രയും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനൊരു ചൂടൊക്കെ പിന്നെ അതിന് ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് എനിക്ക് കുറച്ചും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഇച്ചിരി ഹെവി ആണ് ഹെവി ആണ് പിന്നെ ടയർ മാറ്റിയതിന്റെ ഒരു ഹെവിനെസ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് അതെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഓക്കെ സോ അതാണ് ബേസിക്കലി ഇന്റീരിയറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രീമിയം ആയി തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈലക്സ് ആണ് ഫുള്ളി മെറ്റീരിയൽ മോശമല്ല പക്ഷേ അല്ല ക്വാളിറ്റി ഇൻ ദൈൻസ് ലൈക്ക് ഫീൽ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇസ് സെയിം എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഫീൽ അതിന്റെ ഭേദം കുറച്ചൂടെ ഒരു ചിഫ് ഫീൽ അതിലുള്ള എനിവേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണ്ടല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എൻജിൻ സ്പെക്ക് നോക്കാം ജയിക്കാൻ പോവാം ഇനി എഞ്ചിൻ ആണ് ഓബ്വിയസ്ലി ഇതൊരു ബിഗർ എഞ്ചിൻ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണ് കുറെ കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ എച്ച് പി ഫോർ ട്വന്റി എൻ എം മാനുവലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് പക്ഷെ ഇതും ഒരു ടേബിൾ ഡീസൽ തന്നെ അതെ രണ്ട് ഗിയർ ബോക്സ് ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ടും സിക്സ് സ്പീഡ് ആണ് മാനുവലും ടോക്ക് കൺവേർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് പിന്നെ ഫോർ വീലർ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ഇനി എൻ്റെ വണ്ടി എൻ്റെ വണ്ടി ഒരു ടു ലിറ്റർ ഡീസൽ ആണിത് ഇതിന് ഏകദേശം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഹോസ് പവറും പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി അല്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എൻ എം ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടു ലിറ്റർ ടെർബോ ഡീസൽ ഇതും സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പക്ഷേ ഫോർ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് പ്രൈസ് റേഞ്ച് തന്നെ ആസ് എ സൈഡ് അതൊരു എക്സ്പെൻസീവ് വെഹിക്കിളാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് വെഹിക്കിളാണ് വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ അംബാസിഡറിന്റെ കാലം മുതൽ നമുക്ക് ഇസൂസ് എഞ്ചിൻ അറിയാം അത് മാത്രമേ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിൽ എല്ലാം പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മോശം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടും അത്യാവശ്യം പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ടോയോട്ടൻ എഞ്ചിൻ നമുക്ക് അറിയാം ഗ്ലോബലി തന്നെ യു എന്നും മറ്റൊരെല്ലാം സെർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ ആണ് പക്ഷേ രണ്ട് എഞ്ചിനും ഒരു കുഴപ്പം വലിയ മൈലേജ് ഒന്നും ഇല്ല ഹെവി വെഹിക്കിൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എഞ്ചിൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റഫ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള എഞ്ചിൻ ആണ് റിഫൈൻഡ് എഞ്ചിൻ റിഫൈൻഡ് ആണ് അതൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ എഞ്ചിന്റെ ഫീലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു റഫ്നെസ് നേരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ല ആ ഫീൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും പേർപ്പസിന് രണ്ടും പേർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി കേപ്പബിൾ ഓഫ് റോഡ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് റോഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സിന് കൂടെ തന്നെ വേറെ സാധനം കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് അതുകൂടെ വരുമ്പം എഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സ് റേഷ്യോ പവർ റേഷ്യോ എല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു തരത്തിലും ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല രണ്ടും കേപ്പബിൾ ആണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എഫേർട്ട്ലെസ് ആവുന്നുണ്ട് പവ
ഇതിപ്പോ വരുന്ന ഒരു ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ആണ് ടു ലിറ്റർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഹോസ് പവറും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എൻ എം ടോർക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടോർക്ക് ഫിഗേഴ്സും പവർ ഫിഗേഴ്സും ഒക്കെ ഈ ഓൺ റോഡ് ഒരു ക്യാറ്ററിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓഫ് റോഡ് ധരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് ആണ് കാര്യം മൊത്തവും അപ്പൊ പക്ഷെ ഓൺ റോഡിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ള കാര്യം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചൊരു പവർ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു സ്ലഗ്ഗിഷ്നസ് ഒന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം അന്ന് ആർ എഫ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ടെറൈനിൽ നമ്മൾ ആ കൂടെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് എം ടി ടയർ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ എ ടി ടയർ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മള് അത്യാവശ്യം ഈ വലിയ വണ്ടി തന്നെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് വളരെ കുറവാണ് കുറവാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പൊതുവേ ഉള്ളത് ജനറിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറിക്ക് ആയിട്ട് സൈസ് ആണ് രണ്ടും വലിയ വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ വേറെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതില് ഹെവി ആയി തോന്നുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹെവിയർ ആണ് ഓൺ റോഡ് ഉപയോഗം ലോങ് ഹൈവേസ് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈലക്സും ഉപയോഗിക്കാത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്രാവശ്യം സക്ലേഷ്പൂർ പോയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇക്ക ഡ്രൈവില് പോയിട്ട് മിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ രണ്ടും ഒരു ഗ്ലോബൽ വെഹിക്കിൾ ആണ് അത് ഹൈലക്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ലാസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ആക്ച്വലി ഡിമാക്സ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജനറേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഹൈലക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ പോലും ഡിമാക്സ് ആയിരുന്നു ബെറ്റർ നമ്മൾ പല ടെസ്റ്റുകളും ഇന്റർനാഷണൽ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടപ്പോ ഡിമാക്സ് ആയിരുന്നു പറ്റും അപ്പൊ അന്ന് അതൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മോഡലാണ് ഇപ്പൊ ഹൈലക്സ് ആക്ച്വലി ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ജനറേഷൻ പുതിയതായതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹൈലക്സിന് എന്തും അത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് നോക്കാം അതെ എന്തോ സോ ഇനി നമുക്ക് ഹൈലക്സ് ഹൈലക്സില് ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ നിന്ന് എടുത്തപ്പോ എടുത്തപ്പോ ഉള്ളത് ഈ ചെറിയ റോഡ് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മെന്യൂറബിലിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് അത് മെയിൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് അതെ പൊതുവെ രണ്ട് വലിയ വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഹൈലക്സ് ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ റോഡും ഓഫ് റോഡിലും ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ട്രക്ക് ഒന്നും മാറി വീശി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ടയറിന്റെ ട്രാക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതുതായിട്ട് പിക്കപ്പിലേക്കെല്ലാം മാറുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സുഖം ഹൈലക്സ് അതെ അത് മറ്റേ ഈ ഫോർച്യൂണിലൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതെ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റേ എപ്പോഴും കയറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഡിമാക്സിനുള്ളത് അതൊരു ടെക്നിക്കൽ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നീട്ടം കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ വീൽ ബേസ് കുറവാണ് കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ട്രാക്ക് ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇസുസുവിന് നീട്ടം കൂടുതലാണ് കുറവാണെങ്കിലും വീൽ ബേസ് കൂടുതലാണ് ലെങ്ത് ഓവറോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീൽ ബേസ് കൂടുതലാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇതിനുള്ള ഇതിന്റെ റിയർ ഓവർ ഹാങ് കുറച്ച് കൂടും എന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കും കുറച്ചുണ്ട് അതെ അപ്പൊ അത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡിസൈനിൽ അത് ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്രോച്ച് ആങ്കിളും ഡിപ്പാർച്ച് ആങ്കിളും വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഡിമാക്സിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ സോർട്ടഡ് ആണെന്ന് വേണം പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷയം ആവുന്ന കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും നോർമൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള പറയാണ് അപ്പൊ ഒരു സിറ്റി യൂസ് കൂടുതലുള്ള ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഹൈലക്സ് ആ ബെറ്റർ മൂന്നാല് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മെനോറബിലിറ്റി രണ്ട് ഈ ഒരു പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി ഹെവി വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ട്രാഫിക് എന്നുള്ള എടുത്തു പോകാൻ ഒരു സ്ലഗ്ഗിഷ്നസ് കുറവ് ഇതിന് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിഫൈൻഡ് ആണ് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സിറ്റിയിലാണ് അത് കൂടുത
എപ്പോഴാണ് ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടമൊന്നുമില്ല റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നു സൺഡേ ഈ സമയത്ത് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നുള്ളൂ അത് മൊത്തം ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് പ്രശ്നം പക്ഷെ ഈ വീക്കെൻഡ് നമ്മള് ഒരു പ്രോപ്പർ ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇസൂസ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു നടക്കാത്തതിന് വേറെ കാരണങ്ങളാണല്ലോ നമ്മളതായിട്ടുള്ള തിരക്ക് കാരണം യാത്രകൾ കാരണം എല്ലാം കൂടെ മാറ്റിയൊക്കെ വന്നു ഇനി പോലത്തെ നമ്മളിപ്പോ ഹൈവേ കയറി നമ്മുടെ ഇസൂസ് പോയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലും പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു റെസ്പോൺസ് മാത്രല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഫീലും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണ് പിന്നെ സസ്പെൻഷന്റെ ഒരു റിഫൈൻമെന്റ് ഇതിലാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള കുറച്ച് ഒരു റാറ്റലിംഗ് എല്ലാം എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടയറിന് മാത്രല്ല നമ്മൾ മറ്റുവേണ്ടിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ബിസ്റ്റിന്റെ ഷോക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോ മറ്റേ വണ്ടിയുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ മറ്റ് ഇസ്യൂസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമുള്ളത് ടോയോട്ടയുടെ പ്രൂവൺ നേച്ചറാണ് വില കൂടുതലാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വില കൂടുതലാണെന്നുള്ള സംഭവിക്കുന്നു ബട്ട് ദ ഗെറ്റിംഗ് ദ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഏർലിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സർവീസ് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും സർവീസ് ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് കുറവായതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് വലിയൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇത് ചെറിയ ആസ്പെക്റ്റ് അല്ല ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് റൈഡർ പ്രൊവൈഡർ ടോയോട്ട പോലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഇസൂസിനുള്ളൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഇത്രയും വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് ടോയോട്ടിൻ്റെ പ്രൂവാണ് എല്ലാ ഡീലേഴ്സും നല്ല ഡീലേഴ്സും ആണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് തന്നെ നല്ല അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വളരെ ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുന്ന നിപ്പോൺ ഈ വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന അമ്മാമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതാ പുതിയ വന്നിരിക്കുന്ന കൈരളി എല്ലാവരും നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ അത്യാവശ്യം പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരു പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ധൈര്യം നമുക്കുണ്ട് ഇസൂസിൻ്റെ കേസിലും ചിലതെല്ലാം തന്നെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡീലറാണ് പക്ഷെ ചില ഡീലേഴ്സ് പുതിയ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഡീലർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസ് നെറ്റ്വർക്കും ഇല്ല അതിനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് സോ ഓൾ ടുഗദർ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെയും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിനോദം എന്ന് പറയാൻ ശരിക്കും ഹൈലെക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് എന്ന രീതി അതിലൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഇഷ്യൂസ് തന്നെ കാരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഐ ലൈക്ക് ദിസ് കാർ ബെറ്റർ ആൻഡ് ഐ ഫീൽ അതെ എനിക്ക് ഹൈലെക്സ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് എൻ്റെതായ കാരണങ്ങളാണ് അതിനുള്ള ഇസൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഓടിച്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് പല തരത്തിൽ പല തരത്തിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുതിയ വേർഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും എനിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരാത്തതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ താറും പുതിയ താറും പഴയ താറ ഇഷ്ടം പേഴ്സണലാണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറും നന്ദുടെ ക്യാരക്ടറും രണ്ടുമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ പുതിയതും ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ സ്റ്റൈലിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ പുതുതായി വരുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല അതേ സെയിം ടൈം ചിലപ്പോൾ പഴയതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പോകാറുമില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപ്പത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൊരു വണ്ടി എന്തായാലും ഹൈലെക്സ് ആണ് രീതിയിൽ ഒരു വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈലെക്സ് ആയിരുന്നു വിന്നർ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ദർ ആർ പേഴ്സണൽ ചോയ്സസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് വിന്നറാന്ന് അന്ത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം തന്നെ ബെസ്റ്റ് തന്നെ ആണെന്നില്ല ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷെ എന്ത് വിന്നർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വെഹിക്കിളിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ദേ ഈ താഴ്ത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇരിപ്പാണ് അതിൽ നോ ഡൗട്ട് അത് 
എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു സോ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ വീലിം